So, in this video, it's super useful because it's the most, most, most commented video. I'm going to give you a lot of video. So, that's why we are here to provide you that video. So, let's get into the video. And this is me, Nandi, your best friend. Okay, okay. So, DSA is the most, 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 most difficult topic. It's not like that. Once you start practicing, you will be easy to do the topic. So, I am going to tell you, how do you practice, how do you learn the topics, how do you learn the path, how do you learn the path, how do you learn the path, so it's like a complete plan. How do you start, how do you master the path. So, first important vision is you should be knowing a language. One language is you can practice your problems. So, if you have any language, you can waste time because you can learn any language. You can learn any language, you can learn any language, you can learn any language, you can learn any language. So, if you have a mistake, you can select any language, C++, Java, or Python, any language, you can select any language, or Python, any language, you can start. So, if you have a language, you can start the language basics. So, once you have a language basics, First, you need to do is start solving puzzles. So, puzzles are helpful to build logical thinking. So, puzzles are helpful to build numeric related problems. That is, let's say, GCD, LCM, or pattern printing. This is logical. So, pattern printing is solved. Puzzle based questions are solved. Numbers are solved. So, that is solved. And, Armstrong, Prime, this is solved. So, if you do this, you can use a logical thing. You can use a logical thing. You can use a logical thing. That is a problem or approach. So, if you do this, you can use a Okay, you will get started. Okay, this is the problem solving. You will get started. So, first, we will go to the data structure. This is very basic. So, we will go to the first step to get started. And guys, I have another important question to tell you. Because we have seen the interview preparation. Already, we have talked about the interview preparation. We have talked about the interview preparation. So, that's not other than Scalar. So, Scalar is helping so many people get their dream tech roles. So, how are you doing this? Scalar is an upscaling program. Scalar Academy. So, this upscaling program is basically your career in SD roles. That is a software developer roles. If you want to go to the service-based companies, you can shift to the service-based companies. So, if you want to go to the product-based companies, you can shift to the product-based companies. This is a great program for you. So, if you look at your course curriculum, you can see how you are structured in a structured program. But, what I am super impressed with is that these programs are being taught by top instructors. That is, top product-based companies work on the instructors. Google, Amazon, Paypal, etc. Top product based company लव अंदर work मत रहोगा, so basically आउंगे लोड़े practical learning सो उंगल को अंदर helpful आर को, and इधर मत लाम अंदर they do provide personal one on one mentorship, so basically to guide you and placement support नो provide पनी चुकाऊंगे, with this you can get interviews from top tech companies and actually अंदर a great community and people who always wanted to grow in their career, so like minded community लव ताई दिल्ला में अंदर नारक पोदे and scale आर अंदर एक exceptional आना है और placement rate अंदर maintain मनी चुकाऊंगे nine 23.52% and with average high percentage on the 126% triggering it is not all the average salary on the 21.6 lakhs per annum so it is now on the young load exceptional placement rate I was super impressed with this on the young little young scale are going to be over super ratings could the drug on the students have been selling and actually on the scale are in a claim for drama be now top IITs ले वंदे Amazon ले place आना उंगले बिड़े scale आर लेन्दे Amazon ले place आऊँगा आना उंगले दां वंदे रोम्बा आदि को अपडीन सोली टक आंगे this sounds super great so नींगलो वंदे इंद माध्यम ओर great position उंगलो डे career ले reach पना नो अपडीन नच्छ टकिंग ना scale आर is providing a free master class so free master class ओर डे link वंदे description box ले को it's a free master class please don't miss it out so it's like opportunity knocks only once so please don't waste it description box ले link करके you can do check out इपन दे नम्बर next topic एन्ने अपडीन पाक so once you have done this, the next step is to start the array of data structure. So the array is the most commonly asked data structure and most widely used data structure. So first, we will start the array of basics. Okay, I'm going to tell you all about this topic. First, let me introduce you to the topics. So the array is very easy to start the data structure. It's like little enhanced format of your normal data types. So it's very easy to start the data structure. 
ஒரு பேசிக் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் அது எப்படி நீங்க ஆக்சஸ் பண்றது அதுல எப்படி நீங்க வந்து மேனுபுலேட் பண்றது அண்ட் அதுல இருக்க வேல்யூஸ் வச்சு நீங்க வந்து என்னெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க சோ அறைய நீங்க கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்க அறையில கத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒன்னு வந்து சார்டிங் இன்னொன்னு வந்து சர்ச்சிங் சார்டிங் அப்படின்னா இப்போ டென் நம்பர்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டென் நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ போர் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஆர்டர்ல நிக்க வைக்கிறது வந்து அவர் ஒரு ஆர்டர்ல வந்து மெயின்டைன் பண்றது வந்து அரேஞ்ச் பண்றது வந்து இட்ஸ் கால் சார்டிங் சோ இந்த சார்டிங் வந்து தேர் ஆர் மெனி டெக்னிக்ஸ் நிறைய வந்து சார்டிங் ஆல்கிரிதம்ஸ் இருக்கு சோ இந்த ஆல்கிரிதம்ஸ் எல்லாமே வந்து கத்துக்கோங்க பிகாஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு சார்டிங் ஆல்கிரிதம் தெரிஞ்சா போதும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி சார்டிங் ஆல்கிரிதம்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா அதுல யூஸ் பண்ற அந்த டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் வச்சு வந்து வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும் சோ அதனால வந்து நீங்க எல்லா சார்டிங் ஆல்கிரிதம்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க லெட்ஸ் ஏ இப்ப நீங்க மேர்ச் சாட்ல வந்து மேர்ச் அப்படிங்கிறது மேர்ச் சாட் அப்படிங்கிறது ஒரு சார்டிங் ஓகேவா சோ மேர்ச் சாட்ல மேர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப் வச்சு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை சோ அதுக்கு வந்து அது அதனால நீங்க அந்த அந்த சார்டிங் டெக்னிக் வந்து கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் குவிக் சாட் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ஐ மீன் ஒரு சார்டிங் ஆல்கிரிதம் இருக்கு அதுல வந்து பார்ட்டிஷனிங் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆல்கிரிதம்ல ஒரு டெக்னிக் இருக்கும் அதை கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நீங்க சோ அதனால சார்டிங் அண்ட் சர்ச்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆல்கிரிதம்ஸ் கத்துக்கோங்க அப்புறமா அதுல வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க அண்ட் பைனரி சர்ச் அப்படின்னு ஒரு சர்ச் டெக்னிக் இருக்கு சர்ச்சிங்ல வந்து ரெண்டு இருக்கு லீனியர் சர்ச் அண்ட் பைனரி சர்ச் லீனியர் சர்ச் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பைனரி சர்ச்சும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆல்கிரிதம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பட் அந்த ஆல்கிரிதம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து வைட்லி வந்து பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இந்த பைனரி சர்ச் வந்து நீங்களும் வந்து கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கிற அதுல அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சோ அதை சால்வ் பண்ணா மட்டும் தான் நீங்க அந்த ஆல்கிரிதம் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இது வந்து ரெண்டு மோஸ்ட் வைட்லி பாப்புலர் ஆல்கிரிதம்ஸ் சோ இதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வேற ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ஸ்லைடிங் விண்டோ டெக்னிக் அண்ட் இப்போ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா ஒரு நோட்டு பென் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்றது எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஓகே இந்த டெக்னிக் நம்ம போய் படிக்கணும் இங்கே அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சோ பிளீஸ் டூ மேக் நோட் ஆஃப் இட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் விண்டோ சோ ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்படிங்கிறதும் இட்ஸ் இட்ஸ் அ டெக்னிக் அதாவது இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி சப்பரே பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் டைம் காம்ப் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அரே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அரையோட பேசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு எல்லா இன்டர்வியூஸ்லயும் கேட்கிற ஒரு டாபிக் சோ அதையும் வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சோ நீங்க அதை ஒன்ஸ் கத்துக்கிட்டாவே போதும் நீங்க அந்த டெக்னிக் அந்த அதோட பேசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்மே டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்டி அனலைஸ் பண்ண முடியும் சரி சோ இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ டாபிக் வந்து கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் பிகாஸ் சப்பரே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓஃப் என் ஸ்கொயர் இல்ல ஓஃப் என் கே இந்த மாதிரி பேஸ்ட் வந்து சப்பரே கே அப்படி கே வந்து சப்பரே சைஸ் அப்படின்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு கிரீக் லேட்டின் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இப்போத்துக்கு பட் நீங்க ஒன்ஸ் போய் வந்து அந்த டாபிக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி சோ ஸ்லைடிங் விண்டோ வந்து உங்களுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டெக்னிக் சோ சப்பரே ப்ராப்ளம்ஸ்ல சோ இந்த டெக்னிக் வந்து கத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு இதை கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிடுங்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து சேம் அதே மாதிரி தான் நிறைய வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து கத்து கத்துக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோட ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக்கையும் நீங்க வந்து சேம் அரே எப்படி படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் வந்து கத்துக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரிங்ஸ்லயும் வந்து ரொம்ப நிறைய இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் அப்புறமா வந்து லிங்க் லிஸ்ட் மூவ் ஆயிடுங்க ஸோ லிங்க் லிஸ்ட் வந்து லிங்க் லிஸ்ட்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு
அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது அத வந்து டீடைல்டா கத்துக்கோங்க சரி ஆஃப்டர் லிங்க்ல ஸ்டாக் அண்ட் கியூ அப்படின்னு ரெண்டு டாபிக் இருக்கு ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் கியூஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ அதுவும் இட்ஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரையும் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதாவது ஒரு ஸ்டாக் எப்படி வந்து கியூ ஆகுறது கியூ எப்படி வந்து ஸ்டாக் ஆகுறது அதாவது ஸ்டாக் வச்சு எப்படி கியூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கியூ வச்சு எப்படி ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் செக் பண்றது இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் கூட வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா நான் சொல்றது சும்மா வந்து ப்ராப்ளம் கத்துக்கிட்டு இல்ல சொல்யூஷன் பார்த்து பண்றது கிடையாது நீங்களே லாஜிக்கை யோசிச்சு சால்வ் பண்றது சப்போஸ் ஏதாவது லாஜிக் தெரியல ஏதாவது கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சொல் நீங்க கத்துக்கிட்டதையோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வந்து தயவு செஞ்சு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா ரிகர்ஷன் ரிகர்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் ப்ரோக்ராமிங்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா ரிகர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ரிகர்ஷன் வச்சு தான் வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு ரிகர்ஷனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் பே பண்ணி வந்து கத்துக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்க மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ரிக் ரிகர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் புரியத்துக்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் நீங்க ஒன்ஸ் மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ரிகர்ஷன் அப்படின்னா யூ வில் பிகம் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஸோ ரிகர்ஷன் பேசிக்ஸ் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஒரு <laughs> கஷ்டமா இருக்கும் சோ ஐ ஜஸ்ட் பிரேக் இட் டவுன் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ்ல ஐ மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் வந்து இதுக்கப்புறமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணி படிக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் என்னன்னா கிரீடி ஆல் கிரீடி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ கிரீடி கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து மூவ் டு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் எப்படின்னா இப்போ ரிகர்ஷன் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிகர்ஷனோட என்ஹான்ஸ்ட் வேர்ஷன் தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இப்போ ரிகர்ஷன் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிகர்ஷன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வந்து மூவ் பண்ணுவோம் அதுதான் மெமோசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல ஸோ மெமோசேஷன் கத்துக்கிட்டீங்க ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி ரிகர்ஷன் கத்துப்பீங்க பாத்தீங்களா அப்பவே வந்து பேக் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு சோ பேக் ட்ராக்கிங்கும் வந்து கத்துக்கோங்க அண்ட் ஆக்சுவலி வந்து நீங்க அறைய கத்துக்கிறப்போ இல்ல வந்து இது எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா பிட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிட் மாஸ்கிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதுவும் வந்து இட்ஸ் லைக் அ டெக்னிக் சோ அதையும் நீங்க கத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல வந்து கிராஃப்ஸ்க்கு போங்க கிராஃப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ற ஒரு டாபிக் பட் சில கம்பெனிஸ்ல வந்து கேட்பாங்க எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் கேட்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது பட் உங்க உங்களோட இன்டர்வியூவர் பொறுத்துதான் எந்த டாபிக் அப்படின்னாலும் கிராஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா கிராஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிராஃப்லயும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு எப்படி சொல்றது ரெண்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் டிராவல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு டிஎஃப்எஸ் பிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சோ இதை கத்துக்கிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஃப்ல வந்து நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும் சோ வேர்ட் டெக்ஸ் எஜ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில அட்ஜஸ்டன்சி லிஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் சில டாபிக்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றது சில பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும் சோ அதெல்லாம் கத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சில டாபிக்ஸ் இருக்கு அதாவது டாபாலஜிக்கல் சார்ட் இல்ல வந்து கனெக்டட் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் இருக்கு சோ இதெல்லாத்தையுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிக்கோங்க சோ இதுதான் வந்து ஓவராலா நீங்க கவர் பண்ண வேண்டிய டாபிக்ஸ் சோ இது எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் சூப்பர் குட் டு கோ அண்ட் கிராக் எனி இன்டர்வியூஸ் அண்ட் இப்போ வந்து ரிசோர்சஸ் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றது நீங்க எங்க இருந்து கத்துக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே பாக்கலாம் சோ எங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றது அப்படின்னா ரெண்டு தி மோஸ்ட் பெஸ்ட் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் அண்ட் லீட் கோட் சோ நீங்க எப்பவுமே எந்த ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டாபிக் போயிடுங்க அந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து எது வந்து ஸ்கூல் லெவல் அண்ட் பேசிக் லெவல்ல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க உங்களால அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஈஸி லெவலுக்கு மூவ் ஆகுங்க அதுக்கப்புறமா மீடியம் லெவல் மீடியம் லெவல்ல இருந்து ஹார்ட் லெவல் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க சூப்பரா சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா அமேசான் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப ஈஸியா உங்களால கிராக் பண்ணிட முடியும் சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு ஃபுளோ சார்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பேசிக் அண்ட் ஸ்கூல் and then move on to easy and then move on to medium and then to hard so idha vandu neenga basic ah follow panna vendiya or flow but generally vandu media ellathai enga irundhu kattukiradhu appadina already nam vandu data structures algorithms ku vandu free resources video potrukom so and the video neenga poi paathinga appadina adhile complete ah na solli irupen enga ella the best courses irukku appdi solli free courses da ellame so anga irundhu neenga concepts kattukitte problem solve panna start pannunga so hope this video was useful idha vandu overall ah vandu you things you need to follow for data structures I'll come and meet you in the next interesting video. If you want to know more about this video, please comment on it. Until then, it's bye from me.